So, a man came for prayer in the University of Maldi. God touched him. He was We'll start at the beginning again. Okay. So a man came for prayer. And God touched him. But he had his telephone, his mobile telephone. And his battery was flat. Uh, after praying for him, he looked at his mobile phone. And his battery was full. God restored the power in his mobile. One year he restored the power in his microphone. <laughs> Do good to people. 
keep the commandments of the Bible, and everything will be all right. That's a lie. No one is good enough to go to heaven. No one can keep the commandment. Only one person has kept the commandments. And that's the Lord Jesus Christ. And so I stopped going to church. I thought the Lord was going to hold for me. And I got involved in sport. I played rugby. I played football. 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 I I and I get home in the early hours of the morning on my motorbike. I don't know how I got home. Because I've been drinking so much. And I had no peace in my heart. After finishing my education, I was working in recent physics. I'm a scientist who believes in God. Some people think scientists don't believe in God. But I believe in the design of God. Not in evolution. Everything has got a designer. If I took this watch, and I took it to pieces, Put it in a bucket. And I kept shaking it. It would never become a watch. There has to be a designer. There's a designer behind your life. But I didn't know him then. I was doing some experiments one night. And as it was working, some points of gas was as escaped my pipe. And I was breathing points of gas. I was breathing points of gas. And so I collapsed unconscious on the floor. A man was walking past and saw me lying on the floor. We formed security people. I was rushed to hospital. And I was under oxygen for about four hours. The doctor thought I was going to die. And I was the edge of death. But God brought me back. Because he knew one day in the future, I will be here in Vilnius speaking to you. That experience did not make me seek after God. I had a great fear of death. As a scientist, I realized death is not the end. When you look at a dead body, all you see is an empty shell. The real person lives inside the body. I can't see you today. All I see is the body where you live in. Is that a good thing? And the death is the end. 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 And either it goes to heaven or hell. And I knew if I died, I would have gone to hell. I knew if I died, I would have gone to hell. And I knew if I died, I would have gone to hell. And I knew if I died, I would have gone to hell. I got married to a wonderful wife. And in nine days' time, on the twenty third of June, two thousand and nine, two thousand and nine, we would have been married for fifty three years. We would have been married for fifty three years. We would have been married for fifty three years. We would have been married for fifty three years. We would have been married for fifty three years. Well, I gave birth to our first children. 
Ir mano žmona pagimdė mūsų pirmosius vaikus. They were twin girls. Tai buvo dvinukės mergaitės. But they only lived for two days. Bet jos nugyveno tik porą dienų. My wife never saw them. Mano žmona niekada jų nematė. I saw them in the hospital. Aš mačiau jie strigoninėje. Two beautiful little girls. Dvi mažus nuostabius mergaitės. Two days later gone. Po dviejų dienų jas iškeniavo. I had to go to the funeral. Man reikėjo eiti į laikotuvės. And I looked to the box in my little girls at me. Ir aš pasižiūrėjau į tą dėžę, kur gulėjo mano mažosius mergaitės. I thought, why did they only live for two days? Aš pakalvau, kodėl jos gyveno tik tai porą dienų? What purpose is it coming in the world just for two days? Koks tikslas ateiti iš šį pasaulį tik tai porą dienų? Sure, there must be something else. Tik turi būti kažkas daugiau. And as I was sitting there, ir kai aš ten sėdėjau, It was like a black cloud of fear came over me. Ar manęs nužingė trydum juodas baimės debesis. And I was shaking with fear. Ir aš drėbėjau iš baimės. And I thought, what happens when I die? Ir aš pagalvau, kas nutiks tuomet, kai aš mirsiu. My body is put in a box like that. Mano kūnas bus įdėtas į dėžę kaip šį. And then I'm buried in the ground. Ir tada aš būsiu užkastas po žemę. But that's just the body. Bet tai yra tik tai kūnas. Where am I? Kur būsiu aš? And I realize I'll be in hell. Ir aš sumokiu, kad aš būsiu prakare. I didn't want to talk about death. Aš nemarėjau galbėti apie mirtį. I wanted to enjoy life. Aš norėjau mėgautis gyvenimu. But a few months later. Bet po poros mėnesių. My wife's twin brother. Mano žmonos dvinys brolis. 24 years old. 24 metų amžiaus. He went to bed one night. Jis vieną vakarą nuėjo atsikulį į lovą. He never woke again. Ir nekada daugiau nebeprabūdo. He suffocated in his sleep. Jis užtusa savo sapnuose. And that fear of death came back to me. Ir ta mirties baimė vėl sugrįžo pas mane. I was afraid to go to bed at night. Aš bijodavau vakarė gultis į lovą. In case I died in my sleep. Nes aš galvau, kad aš negodamas galiu numirti. The fear of death is an awful thing. Mirties baimė yra labai vaisus dalykas. You'd be surprised how many people ir jūs galite būti nustelinti, kiek daug žmonių turi mirties baimę. We did have another daughter. Tuomet mums gyvė kita dukra. And I changed my job. Ir aš pakeičiau darbą. I went into education. Ir aš pradėjau dirbti mokykloje. And I was teaching physics, mathematics and sport. Ir aš mokiau fizikos, matematikos ir sporto. I was still gambling. Aš jūs loždavau. Every day I was gambling. Kiekvieną dieną aš loždavau. I didn't tell my wife how much money I was losing. Aš niekada nesakiau savo žmonai, kiek žmonių aš ten, kiek aš pinigų išleidžiu tenais. I had no peace in my life. Ir aš neturėjau ramybės savo gyvenime. Then one day I met a man from the electronics firm. Ir vieną dieną aš susitikau vyrą iš elektronikos kompanijos. I was buying equipment from him. Aš iš jau pirkau įrankę. And we went to have some coffee together. Ir mes nuėjom atsigerti kai kavos. And he's asking me about my family. Ir jis įklausė manęs apie šeimą. I said, my wife is expecting a baby. Ir jis įgau, mano žmona vėl tikisi vaiko. The doctor said it might be twins. Laukėsi vaiko ir daktarai sako, kad gali būti, kad tai bus dvinukai. We've already lost twins. Bet mes jau praradome dvinukus. And this man said, ir šitas vyras pasakė, We will pray for you. Mes mersime su štave. I said, what? Jis sako, ką? He said, we'll pray for you. Jis sako, mes mersime su štave. I said, do you believe in prayer? I said, do you think about that? He said, we know there is a God who answers prayer. He said, but I said, we know there is a God who answers prayer. This man was a man who knew Jesus. Šitas žmogus buvo, kuris pažinojo Jėzų. I knew about Jesus. O aš tik tai žinojau apie. There's a big difference. Tai yra didžiulis skirtumas. If I ask most people in Lithuania, jeigu aš paklausiu daugumo žmonių Lietuvoje, do you believe in Jesus? Ar tu tik į Jėzų min? They will say yes. Tai jie pasakys taip. But what they mean is, bet ką jie turi omeny? With the mind they believe. Jie tiki savo protu. But they don't know him in the heart. Bet jie nepažįsta jo savo širdį. There's a big, big difference. Tai yra didžiulis, didžiulis skirtumas. And many people miss going to heaven. Ir daugybė žmonių prasirenk su dangumi. By a very short distance. Labai trumpa distancija. From here. Nuo savo smegenų iki savo širdies. This man said to me. Ir šitas vyras man pasakė. You are a sinner. Tu esi nusidėjimis. Tu nusipirniai eiti į pragarą. Bet Jėzus atėjo. Ir jis numerė ant kryžiaus. Tavo vietoje. Jis paimė bausmą už tave. Jis buvo pakastas. Ir po trijų dienų jis prisikėlė iš mirties. Jis įgrįžo į dangų. Ir vieną dieną labai greitai. Jis grįžta atgal į žemę. Not for all the people go to church. Ne pasimti tų žmonių, kurie vaikšto į važnyčią. But for the people who know him. Bet tų žmonių, kurie pažįsta jį asmeniškai. And friends. Draugai. That day is very near. Ta diena yra labai arti. We don't know when, but it's very near. Mes nežinome, kada, bet ta diena yra labai arti. What's the news? Tu sužiūrėkite žinias. Of the Middle East. 
What's the news about Jerusalem? And you will see the coming of Jesus is very, very important. We need to be ready. And this man said to me, if you will ask Jesus to come into your life, you will come into your life and it will take all the fear, all that sin away. It will give you a new life. A new beginning. I thought, can it be so good? But that's the good news of the gospel. It doesn't matter how bad you've been. It doesn't matter what wrong things you've done. You can have a new beginning. I go to prisons in Kenya, in Uganda. I meet killers, rapists. They will never come out of prison. But they have a new beginning. Because they gave a light to Jesus. That's the wonder of the gospel. I didn't do anything that day. It was a few weeks later he invited me to go to his church. And I went and I met some real Christians. And I went home and I said to my wife, I met some real Christians. She said, don't be stupid. We are real Christians. We've gone to church for being little children. She thought she was a Christian. She was a good person. But I knew they had something different. A few weeks later, we both went to meet these people. We heard some testimonies. And we left for home late at night. I was driving on a country road. And I came to a bend in the road. There was a bus coming towards me. Suddenly a car pulled from behind the bus right in front of me. All I can see is headlights of the car. There was no way to pull off the road. I closed my eyes. I put my phone in the brake. And I got ready for the crash. And nothing happened. I opened my eyes. There was nothing there. I don't know where the car went. I don't know where the bus went. And I was shaking. And I heard a voice. And I believe it was the Lord Jesus Christ. And he asked me a question. A question we all have to answer. He said, where will you spend eternity? And I knew if I'd hit that car, I would have gone into eternity. And I would have been lost forever. Only for the mercy of God. When I got home, my telephone was ringing. It was a man I'd been with that night. He said, what happened on the way home? After you left, we were praying for you. Someone had a vision. He saw the headlights of a car. They were heading straight for your car. We prayed for you. I knew God was real. And I fell on my knees. I began to cry. And I said, Jesus, I was such a bad person. There's so many wrong things in my life. Please forgive me. Come into my life. Take all this fear and sin away. And give me that new life. And the moment I did that, Jesus came into my life. And I was born again. And Jesus says, Unless you are born again, you will never ever see the kingdom of God. You must be born again. And when I stood up, I felt a river of pure water. 
dyro vandens upė. Washing all the fear and the sin away. Plovė nuodėme ir baimė. And the first time in my life I was free. Ir pirmą kartą savo gyvenime aš buvau laisvas. And I'm still free. Ir aš vis dar laisvas. Ir Biblija sako, if anyone is in Christ, jeigu kažkas yra Kristuje, they are a new creation. Jie yra naujas kūrinys. Not if anyone is in church. Ne, jeigu kažkas yra važnyčioje. If anyone is in religion. Ar kažkas yra religijoje. But if anyone is in Christ. Bet jeigu kažkas yra Kristuje. They are a new creation. Tas žmogus yra naujas kūrinys. All things have passed away. Ir visą kasiano praėjo. All things have become new. Ir dabar visą tapo nauja. Everything became new. Visą tapo nauja. The Bible became new. Biblija tapo nauja. I couldn't understand it before. Aš atšiau negalėjau jo suprasti. But if you read a book. Bet jeigu jūs skaitote knygą ir jūs asmeniškai pažįstate autorių, tai skaitosi visiškai kitaip. Aš pažįstu Demosą Šakerijalų. Ir kai aš skaitau šitą knygelę, laikingiausiai žemėje žmonės, jinai skaitosi visiškai kitaip. Bet kai jūs pažįstate Biblijos autorių, šitą knygą skaitosi skirtingai. Ir tai galiu dabar aš suprasti. My wife became a Christian. Mano žmona tapo krikščionė. We started praying together. Mes pradėjome draugiai menstis. And then I was invited to a water baptism service. Ir aš buvau papriestas į vandens krikšto ceremoniją. Where people were immersed in water like John the Baptist did. Kur žmonės buvo panardinami vandenyje, kaip Jonas krikštytoje skaidarė. I said, I'll come and watch, but it's not for me. Aš atėjau pažiūrėti, bet sakau, ne, ne, tai ne man. I was sprinkled when I was a baby. Aš buvau pakrapintas, kai buvau kūdikis. Every night that week when I opened my Bible, Ir kiekvieną vakarą tą savaitę, kai aš atverdavau Bibliją, tai buvo žodžiai apie vandens krikštą. Repent and be baptized. Ant gai laukite ir pasikrikštikite. What thing does you be baptized? Ką reiškia būti pakrikštinam? Be baptized every one of you. Kiekvienas iš jūsų te pasikrikštyje. And God said that means you. Ir Dievas pasakė, tai reiškia tu. I obey God and was baptized in water. Ir aš nuėjau tą dieną ir buvau pakrikštytas vandenyje. Many people don't realize the significance of baptism in water. Daugelis žmonių nesupranta tos svarbos, vandens krikšto svarbos. When you go under the water, kai tu nuėjai paneri po vandeniu, it's a symbol you're dying to the old life. Tai yra simbolis, kad tavo senas gyvenimas smiršta. When you come out of the water, ir kai tu išėjai iš vandens, that's a symbol of resurrection. Tai yra prisikėlimo simbolis. It's when you lie. Naujo gyvenimo. It's a wonderful experience. Tai yra vienas iš patyrimų. And the pathway of blessing. Ir tas kelias, kuris yra palaidintas. It's the pathway of obedience. Tai yra kelias, ko metu esi paklusnus. And the Bible says, Ir Biblija sako, The Holy Spirit is given to those who obey Him. Kad šventoji vas yra duodama tiems, kurie paklūsta Dievui. I didn't know about the Holy Spirit. Aš nežinau, kad šventoji yra dvasė. I didn't know there was a person in the Holy Spirit. Aš nežinau, kad šventoji yra dvasė yra smuo. I just thought there was a formula. Aš galvau, kad tai yra tiesiog formulė. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kad vardai Dievo Dievo sanaus ir šventosios dvasės. And I was invited to a prayer meeting. Ir aš buvau pakviestas į maldos susirinkimą. On Friday evening. Pantadienį vakarę. Ir tas susirinkimas turėjo prasidėti vienolikta vakarą. Ir tęsnis visą naktį. Nuo pirmadienį iki pantadienį antą savaitę. Aš atverzdavau savo Bibliją. Ir visą laiką atsiverzdavau tas pats puslapis. Ir tenais buvo eilutė, kuri išvietė man. Ir ten buvo parašyta, kad šventojai mes atnu žengsant teras. Ir aukščiausiai jie gatavė apgaus. Ir kiekvieną vakarą tas patį rašto vietą. Ir aš nuėjau maldos susirinkimą. Ir apie ketvirtą valandą ryto. Ir aš jaučiau darytų Jėzus tam kambaryje ir atsistojant tiesiai prieš įsimenę. Tai buvo ant tiek neįtikėtinas Dievo buvimas. Aš nežinau, iš tikrųjų ką pasakyti. Ir aš sakiau kažką tokio, Jėzus, aš myliu tave. Tu nuostabus. Tu neįtikėtinas. Tu šlovingas. I said, Jesus, I don't know enough words to praise you. I said, Oh, yes, I was not doing anything for my job to get love into the man. And the moment I said that, it was like an explosion inside. 
Tad jis įsprogimas įvykoma nuo viduje. Ir tada iš mano brūnos pradėjo tikėti kalba, kurios aš niekada gyvenę menesi mokiau. Ir tik keturias valandas nenutrūksta maitesėsi. Ir aš sukaukiau, kad aš prieimiau šventosios vasios krikštą. Lygi taip pat kaip kiti mokiniai. Ir Jėzus pasakė. Ir Jėzus pasakė. Jūs prieinsite jėgą, tuomet kai šventojai pasiemužėjus ant jūsų. Ir jūs būsite mano liūdytojai. Jeruzalėje, Judėje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių. Ir tai man nutiko. Aš liūdėjau Jėzų Jeruzalėje. Aš liūdėjau jį Judėje. Aš liūdėjau jį Samarijoje. Prie Jokūbo šulinio, kur Jėzus buvo susitikę Samarietę moterį ir paprašė vandens. Ir gėliau vandenį iš Jokūbo šulinio. Ir aš buvau daugybėje žemės pakraščių. Aš buvau naujoje Zelandijoje. Mieste, kuris vadinasi Gizbo. Ir kažkas man pasakė. Ir kažkas man pasakė. Ir sako, kad šitas miestas yra toliausiai nuo Jeruzalės. Taigi tai buvo išpildyta būtent tai, kas buvo parašyta. Bet nuo tos dienos aš pradėjau matyti, kaip Dievas gydo žmonės. Kalbėdamas susirinkimuose tokiese kaip šis. Ir gali akimėksiu būti taip, kad Dievas prisilės ir jūs būtite išgydyti. Aš į Bangladešį. Aš buvau Bangladešė. Buvo moteris su sirinkime. Jis turėjo didžiulį auglį ant savo rankos. Jis žiūrėjo į savo ranką. Ir nebebuvo auglio, jis išnyko. Aš buvau Ukrainoje. Tai kai aš kalbėjau, aš žiūrėjau kažkokį triukšmą su sirinkime. Aš sakau, kas čia vyksta. Ten buvo jauna moteris. Buvo didžiulis auglys ant jos kaklo. Jis tiesiog taip ir jis neišnyko. Ir visi jos draugai tiesiog buvo sužavėti. Pirmosios dalykus, kuriuos aš mačiau, tai buvo senas vyras. Jis vaikščiau su dviem mažomis lasdelėmis. Jis negalėjo išsitiesti. Ir kai aš pasimėdžiau už jį, jis išsitėse ir jis išmetė tas vasdelės ir vaikščiau visiškai laisvas. Kai jūs matote dalykus kaip šie, jūs suvokite, kokį galingą dievą mes turime. Aš prisijungiau prie vikrių žmonių bendrijos. Aš pradėjau kalbėti skirtingose vietose. Aš buvau Ganoje. Ir nuėjau į namus. Ir ten verkė vyras. Jis sako, aš daugiau nebegaliu dirbti. Aš negaliu uždirbti pinigų savo šeimai. Jis jisai buvo nuėspent suparalyžuotas į tie pačios. Jis negalėjo judinti savo kojų. Aš paėmėjau jo rankas. Aš pasakiau, sidabro ir auksų aš neturiu. Bet tai, ką aš turiu, aš tau duodu. In the name of Jesus Christ in the effort. Jėzaus Kristus iš Nazareto vardu. Right up and walk. Tank is the egg. And he got up and walked. Jis atsistojo ir pradėjo eiti. Hallelujah. I went to a prison. Aš nuėjau į kalėjimą. In the hospital of a prison. Kalėjimo ligoninė. And there was a man lying there, lying all over the floor. Ir buvo žmogus vyras, kuris gurėjo ant grindų. A moment man was crying in his life, in all the night native language. Ir kitas vyras verkė savo gimtąją kalbą. Ir aš sakau, kas negerai su tuo vyru? Ir tada jis įparodė jo paklonę. Sakau, kas yra blogai su juo? Jis yra paralyžuotas ir negali vaikščioti. Ir aš pasipinkiau tą patį dalyką, paėmiau jo rankas. Ir tas žmogus atsistojo ir pradėjo vaikščioti. Tai yra Jėzus Kristus Jėmenas. Aš niekada nežinau, ką aš darysiu. Vieną dieną aš buvau Kanadoje. 
Ir ten buvo kažkas surimta širdies problema. Ir buvo moteris, kurį turėjo didelį infarkto priebulį. Ir aš pradžiausi už ją. And it was some time later I got a letter from her. Ir kiek vėliau aš gavau iš jos laišką. Said, do you remember that night when you prayed for me? Ir jis sakė, ar pamėni tą vakarą, kai milėsi už mane? When you walked past me. Kai tu praėjai pro mane. You said, God just gave you a new heart. Tu tiesiog pasakėjai, Dievas duoda tau naują širdį. I didn't remember saying that. Aš neatsimenu, kad aš tai pasakiau. She said, four days later. Tai pasakė, po keturių dienų. I was driving on main road. Main road, yes. Highway. It was very thick fog. I couldn't see the front of the car. And from a side road. A truck pulled up with a trailer. Išoko sumpvežimis su didelė priekava. And they were both filled with fertilizer. Ir jos buvo prikimpilitos trašų. And they didn't stop. They came into the main road. Ir jie nesustojo ir įlėkė į pabindinį kelią. She said, my car went under the wheels of the truck. Ir mano mašina, jinai palikė po sumpvežimio ratais. Full of fertilizer. Ir ten buvo pilna trašų. She said, and I was crushed. Ir mano automobilis buvo sudaužytas. All my teeth came up. Visi mano dantys išdrėjo. My lung, my ribs were broken. Mano šokuliai buvo sulaužyti. The pierced the lungs. Buvo praplėžti tik plaučiai. My liver was cut. Mano kepinis praplyšo. My back was broken in four places. Ir keturiose vietose lūžo stubras. They said I would never live. Ir jie pasakė, kad aš niekada daugiau neįgyvensiu. They flew to a hospital. Jie vežė jį į ligoninę. By helicopter. Su helikopteriu, su mūsų sparniu. They said we can't operate on you. Ir pasakė, mes negalime tave operuoti. But they didn't speak to her, but they spoke to her family. Bet jie paskambino jos šeimai. They said we can't operate on your mother. Sako, mes negalime operuoti jūsų mokslo. Mes nežinome, kokie yra jūs medicininė buklėje. Ir tada, kai vaikai atvažiavo, jie pasakė, kad jie mama turėjo labai įrimtą širdies problemą. Ir daktoriai patikrino jo širdį. Ir jie pasakė vaikams, nieko blogo nėra su jūsų mamos širdimi. Jinai turi 15 metės mergaitę širdį. If I hadn't had a new heart, I would never have survived all the injuries. But God is good. But now I'm restored. And we are passing a church in Canada. And we are passing a church in Canada. It was a miracle. She said. Hallelujah. Shlave Dievu. Amen. 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 Ir po dvienių metų šitoje bendrijoje I didn't know what to do with my life. Aš nežinau, ką daryti su savo gyvenimu. I was going to go to Bible college. Aš mašiau važiuoti į Biblijos koledžą. And I got all planned to go to Bible college. Ir mano visi planai buvo susijęs su Biblijos koledžiu. To do a diploma in theology. Kad gaučiu teologijos diplomą. One morning God spoke to me. Ir vieną rytą Dievas man prabilo. He said, I don't want you to go to Bible college. Jisai pasakė, aš nenoriu, kad nuvažiuotum į Biblijos koledžią. But leave the job where you are. Bet išėk iš to darbo, kurie mes dabar esi. Like you call the disciples. Taip, kai visi pašaukė mokinius. Leave your fishing nets. Palikite savo žvybos tik mūsų. Ir sėkite pas kui mane. It was a big thing. Ir atidžiūlis dalykas. Big decision. Didelis sprendimas. I had about two children then. Aš tuomet turėjau du vaikus. I had a house to pay for. Turėjau namo, aš kurį reikėjau mokėti. All the bills to pay for. Visas sąskaitas, kurias reikėjo mokėti. And God said, do you trust me? Ir Dievas manęs paklausė. Ar tu pasitikė mani vien? I said, yes, Lord. Aš sakau, taip, ieš mani. But I thank God for a wonderful wife. Ir aš esu dėkingas Dievui už nuostabę žmoną. She trusted also. Jinai taip pokį pasitikėjo. It took faith. Tai reikėjo tikėjimo. Not knowing where the next money was coming from. Nežinau, kai tu nežinai, iš kur ateis kiti pinigai. To look after the family. Ir tau reikia pasirūpinti šeima. But she agreed with me. Bet jinai sutiko su manimi. And I gave my resignation. Ir aš daviau atsakymą. And for two years. Ir du metus. God just provided in an amazing way. Dievas aprūpino mus neįtikėtinu būdu. One day. Vieną dieną. We had a young married couple came for help. Atėjo viena susitokusi pora pagalbos. They're having problems in their marriage. Jie turėjo problemų savo santukoje. We talked to them for a while. Mes su jais šiek tiek pasišnekėjome. I wanted to get something from another room. Ir aš norėjau pakviesti kažko iš kito kambarę. God spoke to me. 
Ele deu uma para Bilão. He said, these people have nothing to eat today. E eu sei, saque, mas cheguei as mãos, não estou indo para a margem de Take them for a minute. Não se vê se que eu para a margem. I said, where do I take them? Se podia, eu vou para a margem. He gave me the name of one of the most expensive restaurants. E se eu passar aqui, eu vou pedir uma paixão para ir ao seu restaurante. I said, Lord, are you sure? Se eu vier, eu tenho que ir ao carro. I don't know money. A gente tem que ir para o tempo que eu não estou indo. He said, yes. E se saco o tempo. So I tell him, I said, I'll tell him for the restaurant. Tu ias para o sistema no setor restaurante. If there's a table for for four or six days. Se for a restaurante, se tu ia para o sistema se me dá. I will tell him. Se for a restaurante, there's a table. There was a table. Ele tem boas tablas. And there's no driving there. Ele mesmo não mexe lá. I said you can have whatever you want. Ele se for use ganhar de valer de quanto te dão ele. I didn't realize what I said. Ele achou que eu gasto para saquear. We go to this big restaurant, something like this for the people. Ele põe meio de dele um restaurante, do que ver que tinha os menus. And I looked at the menu. I looked at the prices. I thought, what are they going to order? I told them they can have whatever they want. How am I going to pay for it? And I looked across the room. And there's a man and lady at the back who came to church occasionally. And they waited. 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 Ele está seguindo as primeiras manhãs. Me chute na mão. Ele se passa para o lado direito. Ele diz: "Good to see you again." Ele sabe que é o que ele deu uma dita. As he shoots my hand. Ele quer se passar para o lado direito. He puts something in it. Ele se casca com a ideia. He said that is to pay for your meals. Ele sabe que o chefe do seu marido é para dar o seu almoço na. Obediência. Por dois anos. For obedience. Tem que ir na escola do estômago. After two years. I said, please, Lord, show me what you really want me to do. I was invited to a conference in Germany. I bought a ticket for the conference. I bought a ticket to go. I bought a ticket to go. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two days before leaving, I said, Lord, I want to go to Germany. Two I opened my Bible to read. I should have chosen some Bible to read. There was thirty pounds of catch. It's about three thousand swaro pennies. It's in the Bible. Thirty pounds of catch. I don't know where it came from. I should have known it was from the Netherlands. I went to Germany. I should have been able to work it there. And the Lord said to me, "If you should want to pass it, I want you to work full time for me." I should have been able to do the most important fellowship. Should have been there, encouraging me. As you do this work, I'll supply your needs in miraculous ways. And you're in the center of my work. When I got home from Germany, there was a letter waiting for me. Offering me a job. It was a wonderful salary. So no one's the good lady anymore. Wonderful position. No se deve posicionar. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que você quer. Um dia você vai escolher o que I don't get paid by any organization. We just tell God our needs. I just talk about God and His glory. God has never ever failed. I never asked for ten. I never asked for money for meetings. I never asked for money for meetings. I speak in many places. I should not do it again. I never get any offerings. I should not do it again. I don't ask for it. I never ask for it. But the people miss out because they don't do what God says. But the others, but the ones that are not present, are not present. So they will not see any of the guys at all. So those who minister the gospel should live by the gospel. I think we are now in the evangelical age. But many people don't listen to that. 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 But many people don't listen
Jeste ir atarpių ir Dievo. Tai jūs jau blasim jau gal. Jie pra... Jie... Dievo palaikinimai tiesiog pravažiuoja pro jų šoną. Ela mėlė promesi gal. Ir aš padariu Dievui pažadą. Aš jau gal gal to the end of the earth. Aš pasakiau, eisiu iki pasaulio pakrašių. To tell one person about Jesus. Kas vienam žmogui pabasakau čia rūpė Jėzų. It's a huge place called North Pole, Alaska. Ir jis įnuveria man į tokią vietą, Aniansko, iš Jaurinio Poliaus. And one person gave a light. Ir vienas žmogus atidavė savo gyvenimo Jėzų. He said, do you remember that promise? Ir Dėvas man pasakė. Yes, I remember. Sakau, tai pažada, aš sakau, taip atsimenu. I've never stopped traveling. Ir aš niekada nesustoriu atkeliauti. I've been over 80 countries. Aš jau blankiau daugiau kaip 80 valstybių. Some countries many times. Tai kurias valstybės daugybė kartų? Last month I was in a new country. Praeitą mėnesį aš buvau naujoje šalyje. I was in Georgia. Aš buvau Gruzijoje. I saw God did wonderful things. Ir Dievas darė nuostabius dalykus. A little girl who was a gymnast. A young girl who had been a gymnast. Gymnastist. Ai, jau maža mergaitė buvo gymnastė. She damaged her spine. Ir jis susižėdė savo stuburą. After I pray with it. Ir po to, kai aš už ją pasimėdžiau, jis pradėjo daryti akrobatinius triukus. Ir tuose namuose septyni musulmonai atidavė savo gyvenimus Jėzų ir Jūsų. Ir kai aš keliauju, aš matau, kaip Dievas daro daugybės tebūklų. Ir Dievas sako, kad jūs šiandien Ir Dievas sako, kai tu dalinėsi, papasako, tuo, ką aš darau. Mes dabar jums parodysime keletą motrūgų. Vieną dieną aš buvau naujoje Zelandijoje. Ir aš keliau į susirinkimą šeštadienio. Ir vyras, kuris mane vežė, jis sako, kai tu dalinėsi. Sako, po susirinkimo, mes nuvažiuokime į ligoninę. Nes ten yra jauna moteris, už kurią reikia pasimelsti. Ir sako, aš neturiu pakankamai laiko. Nes man reikia keliauti į kitą naujosio Zelandijos pusę. Sako, labai prašau, reikia neužtruks ilgai. Taigi mes nuvažiavome į ligoninę. Ir jis man pasakojo istoriją. Tai jau namo tėlis važiavo automobilių Australijoje su trim kitais žmonėmis. Ir jie susidūrė tiesiog nosėsi nosėsi automobilį. Tai žmonės atimirkštinių žuvo. Ir jis vienintelė, kurį išliko gyva. Bet jis buvo komoje. Ir jie atgavėlno iš Australijos į tą ligoninį naujoje Zelandijoje. Bet jie nesitikėjo, kad jie išgyvens. Aš jį jau į kambarį. Ir tai nebuvo jokių gyvybė žemlų. Ir jie tiesiog turėjo tas kūnas nejudantis. Aš pasimėlčiau už ją. Ir nieko neįvyko. Bet tas vyras, kuris mane atvežė, jis atvežėjo šoką. Sako, kai tu už ją neleisi. Tai buvo brilliant over the bed. Tai buvo ryški valta šviesa virš jos lovos. Ir aš tikiu, kad tai buvo Dievo šlovė. Aš išvažiavau iš tos ligonijas. Ir aš nuvažiavau į Eurovostą. Po poras dienų aš eiju į namus, kur aš buvau. Aš buvau. Aš buvau. This newspaper was on the table. Ir tam buvo šitas laikraštis ant stalo. And the headline said, Ir pagrindinė antraštė sakė, Road crash recovery a miracle. Automobilio katastrofoje įvykusio avarijoje įvesti buklas. And the young woman in hospital. Ir jau namo tėlis ligoninėje. Completely restored. Absoliučiai išgyjo. By the power of God. Ir jau 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 jau. Ir pakom, jinai man parašė. Aš gavau nuotrauką. Jinai tiesiog, jinai susimojo. Ir aš šitą jauną moteris, kurį buvo ligoninėje. Šlavai Dievui. Tai yra Airijoje. Aš buvau namuose. Ir kažkas iš gyminų į šitą moterį tiesiog atnešė į namus. Jinai sirgo Parkinsono lygą. Jinai dėdėjo nuo galvos iki kojų. 
And I prayed with her. And when I went back, she walked into the house on her own. Uh, smiling. She saw them and said, I want to thank you. And I was healed of Parkinson's disease. 84 years old. No, she is. She is. And that's the lady in Bangladesh I told you about. You can see, not a mark on her arm. Not a mark on her arm. She will disappear. Her arm is gone. 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 Past the table, and he knocked the table. And the boiling water came down his arm. So he told him, "Blister, I'm going red." And he said, "Blister, I'm going red." So he told him, 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 "Blister, I'm going red." I've never met that little boy. I've only met his mother. I was in a house in California. I was in California. And his mother came. He said, "My mama. Said my son is with his friends tonight. Said my mother said, "Who's the other guy?" Said my mother. Could you pray for him? Are you ready to pray for him? When he was born, he was given. He was born with his hips turned inwards. He said, "Do you know what his hips turned inwards?" And so his feet are turned inwards. He said he's nine and a half. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a half. And they're going worse. He said he's nine and a this photograph is waiting with a letter. The person said, "I did a shit and water with her to so he just showed them all. I showed the light because she didn't want to wear light school. When she got home that night, she got up and she walked around and she showed them all. His feet had turned straight. Your bed was boy, she is with us. He's walking straight for the first time. That's the doctor in France. I love it when doctors are involved. And this doctor said to me, My wife has no thyroid gland. Could you pray for her? And I said, Yes, I will. So I went to the doctor. And the doctor said, My wife now has a thyroid gland. And the doctor said, You got the creative miracle. Ir Dievas padarė, kurį mai jis tebuklą. Jis jis sukūrė naują skylių. Ir jie mūtės ir žiūrės. Aš buvau kitoje prancūzijos dalyje. Ir šita materis sėdėjo su surakintomis renkomis. Aš sakau, kad jūs 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 jūs. Sakau, išties, sakau, išties, kad savo rankas prieš jis savę. Ir mes meldėmės ir pirštų išsitėse. Ir jis prisilėtė savo ranką prie rūgų. Ir aš nežinau, ką jis daro. Jis įdarė jos koją. Jis nusėmė šitą langėtę nuo koją. Ir jis prisilėtė prie korios. Jis nėra įdarė prie jį. Mēs dėl to net nesimėdėme. Bet Dievas išgydė jūs koja. Šitas vienas buvo labai laimingas. Kai mes atėjome į susirinkimą, jo veidas buvo pilkas. Jis įvaikščia su dvielas dėlėmis. Jis turėjo tris insultus. Kai aš pasimėdžiau už jį, jis jūs pėlė jūs pėlė. Jis tiesiog nukrito ant žemės. Ir tada trikto mangelas atėjo. Ir aš kai žiūrėjau. Ir aš kai žiūrėjau. Ir aš kai žiūrėjau. Ir aš kai žiūrėjau. 
Jo rangus pradėjo taip judėti. Jo koras pradėjo judėti. O man į galo. Ir kai jis atsistojo, jis buvo visiškai žydintas. Ta maža nevykite, bet taip sirengusi. Jos mama atvežė ją į susirinkimą Ukrainoje. Mama jį ir verkė. Sako, mano mažoje mergytė negali vaikščioti. Nes jis rengimė su iškritomis kojytėmis. Aš paimiau apgirdau tą mažą mergytę. Ir kai aš mirdžiaus į Jėzaus vardu, tos kojus išsidėsino. Ir tą mažą mergytę pradėjo vaikščioti. Ir mama atsintė man čia nuotrauką. Ir jūs matote, galite, ten yra tos nuotraukos nugalinės darės parašyta. Ir mama atsintė man čia nuotrauką. Ir jūs matote, galite, ten yra tos nuotraukos nugalinės darės parašyta. Užrašyta, kad Dievas ištiesino mano dukrios kojas. Čia buvo Australijoje. Žmonės gyvena kažkokiose mažuose pašiūrėse, apnamelėse, kažkokiuose. Ir buvo šeima, kurį gamino maistą ten šalia namo. Ir priežastis buvo ta, kad jie laukė, kol tėvas numirus. Ir kažkas, kai miršto tame kaime, ai, jeigu kažkas miršto kažkokime namelėje, tai jie pato sudegina tą namelį ir daugiau jie mene negyvena. Ir jie laukia, kol jis numirs nuo vėžio. Aš atėjau, užėjau atėjo rangas. Ir jis atsistojo ir buvo visiškai išgydytas. Ir jūs matote, jau ranka prie mano galvos. Šita ranka prieš kai buvo paralyžuota. Taigi Dievas taip pat išgydė jo ranką. Ir aš buvau namuose Kalifornijoje. Ir vyras, su kuriuo aš pas kurį aš buvau visistorijos. Jis į vadybininkas kažką kaip vieną kompanijoje. Ir vieną dieną jis jisai man paskambino. Sako vyras, su kuriuo dirbu. Jis jis kažką ten darė toje elektros kydinėje. Ir pamiršo išjungti elektrą. Ir buvo didžiulis smūgis ir padegino jo klaštikas. Ar galėtų man važiuoti pasimenisti? Jūs matote tos bintus iki orangų. Taigi aš pasimenčiau už jį. Jis ir nusėmė savo bintus. Ir nebuvo jau jų žymių iki orangų. Šitą mažą mergaitę turėjo galvoje augiai. Jis sirgo vėžiau. Ir daktaras pasakė jos tevams. Jis neišgyvens daugiau kaip 12 mėnesių. Ir aš pradžiausiu žiūrėjau Jėzaus vardu. Ir dabar jis jau buvo glė. Jo kai vėžiau. Jo kai augiau. Atėmose Graikijoje Ta jau domo tris atėjo atiduoti gyvenimą Jėzui Jis buvo naktinio klubo šokėje Ir tai pažinė jos stuprą ir tai negalėjo judėti Po maldos Štai kai tai galėjo padaryti Ir jūs jau padaryti I'm not sure you all just moved quickly. That little boy, she does want to spend a little bit. His grandmother brought him to a meeting. He, you know, she did. She said he's so silly, come on. So the four things wrong with him. So I'm going to try to be careful and get it to see. He can't see properly. He's not big enough to see. The bones in his chest are deformed. Kalo jo vrutimas tai yra deformuoti. The pressing on his heart. He spaudžia jo širdį. Causing a heart murmur. Ir tada atsiranda širdies problemas. Ir viena iš jo kojų yra pasukta. Ir jis turi zuikio lupą. Ir aš jį paimiau savo rankas. Ir aš mirdžiausiai už jį. 
Next morning when he woke up, everything was totally healed. His mother and father were so happy. I won't tell you the story, it's too long. Uh, I'll go back, go back on. I was in India. I was in India. And the, someone said, can you come to the hospital? A young man was taking his father's new car. He's been in a serious crash. And he's in a coma. So I went to the hospital. I prayed for him. Nothing happened. But I felt the presence of God. When I went back to the, in India. He walked into the meeting. He said, I want to tell you what happened. I was trained to be a doctor. In the accident, you damage your brain. There's no way you can be a doctor. He said, I want to tell you. I passed all the examinations. Now I am a qualified medical doctor. Just keep going for a minute. Keep going for a minute. Keep going. Oh, it's not. Let's not leave it there. Leave it there. This little girl. She's crying. She's crying with joy. She had a tumor on her neck. I put my hands and prayed. I put my hands and prayed. I put my hands and prayed. And she cried. It's gone. 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 Okay. This was a nurse in New Zealand. No, She said, I have no thyroid gland. Yeah. I have no thyroid gland. I've been living on tablets for over 40 years. I prayed for her. She said, now I have a thyroid gland. Another crazy miracle. Move on, move on, so many stories. I can't tell you all these, too many. Oh, so that lady in Hungary, she had three broken discs in her spine. She couldn't move her back. After prayer, she could touch the floor in front of her. That takes some doing. That old lady. When I was in Canada, I looked across the room uh, I and I saw this man. He looked very depressed. And God said, that man needs to give his life to me. I called him but he didn't come. Uh, and I said, what do I do? God said, tell people they want to come. Ask their friends to come with them. He come with them. When I looked up, he was standing with his friend. He was standing with his friend. <laughs> this man, he was a town alcoholic for 45 years. Everybody knew him. Everybody knew him. Yeah, the only reason he came to the meeting was trying to get money from his sister. To go and buy more drink. But he came and gave his life to Jesus. And he said to me, and he said, I want to be a new man in Jesus. As he stood there, I could see he could move his left arm. His left arm was moving. But his right arm was by his side. With a brace on his hand and his arm. So, a, a brace, a cast on his arm. So, it was one practice. Two and a half years before, he'd fallen, 
jis skirto, į paukį zalbą, į foklą, ir jisai susitrenkė augunę kelios serietuose. Ir jis skulė ligoniai. Ir seks medžiai bono operacijos. Ir jam padarė šešias kaulo operacijas. In one operation. Ir vieną operaciją. By accident. Atsitinai. They cut a major nerve in his arm. Jam pažeidė nervą rankoje. And his fingers are paralyzed. Ir jo pirštai buvo paralyžuoti. The following week. Ir kitą savaitę. They got amputated his fingers. Ir jam amputavo tos pirštus. I took his left hand. Aš pamėjau kairę ranką. And began to pray. Ir pradėjau mėgstis. He felt something flow through his arm. Ir jis patyrė kažką tai savo rankai. Go round and round his body. Ir kažką tai savo kūnė. And down to the fingers. Down his other arm to the fingers. Ir šis ranka. And I looked and those fingers were moving. Ir aš pastebėjau jau prišus judančius. And he ripped off the brace. There he is. Oh, shit, shit, shit. Thank you for all. Then he went for a heart operation. He went for a heart operation. A heart operation in his heart. And they checked him. They said there's nothing wrong with your heart. Your heart is perfect. He went for a lung operation. Lungs. He smoked four packs of cigarettes every day. He stored his lungs. When they checked him, he said your lungs are completely perfect. The power of God healed his heart. I'll go very quickly, go on, go on, quickly, quickly. Uh, just keep going, so keep going. So, go back one. That man, shoot us here. He had AIDS. He's three years old. AIDS. 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 Three years old. AIDS. Cancer. Radiation. Tuberculosis. Tuberculosis. And diabetes. He did that. Heal completely. He was shot at the hospital. Keep going, good finish. Oh, I saw that. One thing God gave me was a concern for people who can't have children. To pray for people who can't have children. And so I pray for people who can't have children. Ah, I can't do it. I can't do it. I can't do it. And that's one of them. That's another one in Greece. That's the one in the hell of Austria. Austria. Keep going. Belgium. Belgium. That's in Greece. They now have four children now. Okay. That's in Egypt. Egypt. That's twins in America. That's another one in England. That's in New Zealand. New Zealand. Those are twins in Scotland. That's another one in Greece. This is Latvia. They now have three. They have three now in Latvia. This is twins again. That's another one. Carry on. That's another one in England. That's in India. That's another one in India. That's another one in India. That's in Africa. That's another one in Africa. That's in Latvia. That's in Lithuania. Of all places. That was a Methodist minister in England. He telephoned me. He said we have not been able to have children for 11 years. We got all the tests. We can't have children. One of our friends has been to Greece. They met someone who couldn't have children. And you pray for them now they have children. If we came to see you, would you pray for us? They drove 200 miles. I prayed with them. Nine months later. A beautiful little girl. 
A lady said, I was expecting a baby. The baby died in my womb. And the operation to remove the baby. They damaged my body. It's medically impossible to have children. There are parts of my body missing. I pray for them. Aš pasikaldžiau už ją. Na, mums laikė. Po devyni mėnesių jums tam buvo. Dėkui varyti. A lady in Canada gave me this photograph. Ir moteris Kanado jie atsiūrėjo, kad man čia nuotraukė. Said, last time you came. Sako, praeitą kartą, kai tu buvai įtikę. I brought a lady for prayer. Aš atsikaldžiau moterį į maldą. She had five miscarriages. Ir jis turėjo penkis persileidimus. A baby wanted a child. Bet jis labai norėjo būdikę. By mistake. Ir per klaidą. You pray for me also. Tu taip pat pasimėlė ir už mane. So nine months later, po devyniu mėnesiu, that lady had a baby boy. Mano draugiai gimė berkiukas. And I had twins. O aš turiu dvinukus. So they already had four. Ir aš turiu šitų kūrėjų kūrėjus. I didn't want any more. Ir aš daugiau jį nebenorėjau. And then her and her husband said to me, Ir tada mano man pasakė jau svyrą. Keep away from us. Sako, pasidraug nuo mūsų. Don't come anywhere near. Daugiau ne neserkiai. There's another one in England. Dar viena pora Anglija. That's in Scotland. Škotija. That's in Latvija. Latvija. That's in Lithuania. Lietuvoje. That's in Romania. Rumunija. That's in San Francisco. San Franciske. That's in Greece. Grekijoje. That's in New Zealand. Naujoje Zelandijoje. That's in Latvija, they have four daughters now. Latvijoje, dabar jie jau keturis du grastuje. Ok. That's in Romanija. Rumunijoje. That's in England. Anglijoje. That's in... I forget what that is. Belgium, I think. That's in... That's in Romania, yeah. Tai čia Lietuvoje. That's in Greece. Grekijoje. Is that it? Ok, can you put those on me? The last one, the collect. So that's virtually it. There's just one other thing I want to show you. I'm not this. Is it? I'm not this. Go to that this. Go to that this. Let's collect. Something that happened in this room. I can find it. Yeah, there we are. Those collect. Right? This is collect. You had it. You had it. That, no, not those. That collated it. After all those. It was in this room. And God said, there's someone at the back of the room. With a serious spinal problem. That's it, collated. And there at the back of the room was this young woman. And she had a hump on her back. There it is. And as we prayed, Ir kai mes neėdėmės. She felt hands on her shoulder, the back of her head. Jis pajuto kaip rankos ant jos pečių. She fell on the floor. Jis nukrito ant žemės. When she got up. Ir kai jis atsikėlė. The hump had disappeared from the spot. Ta kukra atvinko nuo jos kumbaros. There is the hump. That's without the hump. Čia yra su kukra, čia yra be kumbaros. Where are you all here? Keep the difference. Ar man kad įskirkoma. That happened right at the back of this room. Tai įvyko šios salės gane. What a mighty God we have. Kokį bėlingą dievą mes turime. You see the hump there. You see the hump there. Ar jūs matote? And it's gone. Okay, thanks. I want to thank my adopted grandson. That was his little boy. No one. Thank you. Ačiū. Those are only a few stories. From a few countries. I could tell you hundreds of miracles. I'm not this special. I'm just an ordinary person. I serve someone who is special. His name is Jesus. Ir aš galiu jums pasakyti daugybę, daugybę stebuklų. Bet tai nėra patys didžiausias stebuklų. The greatest miracle of all 
Pats didžiausias tai buklas iš visų. Kai kažkoks žmogus pasikviečia Jėzų Kristų į savo širdį. Ir tą akimirką. Jie tam padėjo vaikais. Ir tą akimirką. Jie priima amšinojo gyvenimo domą. Ir aš pažadėjau Dievui. Kur aš bevažiuočiau. Aš visu metu suteiksiu galimybę. Žmonėms, kad jie priimtų tą stebuklą. Aš noriu jums suteikti šiandieną šitą galimybę. Ką jums reikia padaryti? Du dalykai. Jėzus pasakė. Atgilaukite ir tikėkite. Atgilaukite, tai reiškia. Jūsų rinkate kažkokie kriptimi savo gyvenime. Jūsų sustojate. Jūsų apsisukate visiškai. Ir paliekate savo praėjusį gyvenimo užnumrinę. Tikėti, tai reiškia priimti. Kai kažkas pasiūlo jums dovaną, jinai priklauso jums tik tai tada, kai jūs ją paimate. Ir Dievas kylė kiekvieną iš jūsų taip stipriai, jog jisai atidavė pačią didžiausią dovaną, kokia tik tai buvo šito žmonijos istorijoje. Tai jo sunaus Jėzaus Kristaus dovaną. Ir jisai sako, kad tie, kurie priims jį, Jiems Dievas suteiks privilegiją tapti Dievo vaikais. Ir kažkam šiandieną aš sakiau, daugybė žmonių Lietuvoje šiandieną buvo bažnyčioje. Jie meldėsi, man ne tėvė mūsų. Bet Dievas nėra jų tėvas. Jėzus pasakė religinkiam žmonėms, belgės yra jūsų tėvas. Vienintelis būdas, kaip jūs galite, kaip Dievas gali tapti jūsų Dievų, kai jūs gimstate iš naujo, kuomet Dievas įsivaikino jūs į Dievo šeimą, tik tai tuo metu Dievas tampo jūsų Dievų. Ir jūs galite šiandien tai priimti. Aš prašau jūsų, kad jūs užmertumėte, akis ir numentumėte savo galvas. Ir aš metsiu asmaldę. Ir tadas vers. Ir aš prašau, kad jūs metsumėte tą maldą paskui tada iš visos savo širdies. Viešpatį Jėzų Kristų. Aš atėjau pas tave šį vakarą. Aš išpažįstu, kad esu nusidėjęs. Nes Biblija sako, mes visi nusidėjome ir stokojame Dievo šlovės. Ir tai įskaitant ir mane. Bet aš tikiu Jėzau, bet aš tikiu Jėzau, kad tu numerėjai grįžiaus mano vietoje, paimdamas bausmę už mano kaltes, ir tu pralėjai savo brangų kraują, kad nublautum mano nuodėmes. Aš nuplautum mano nuodėmes. 